Ternyata leluhur kita gak selalu pandai membangun candi Buktinya ada di candi ini Dan tak jauh dari sana Sebuah candi lain di tebing sungai Berpindah dari tempatnya Menghindari ancaman tanah longsor Yakni Candi Lumbung Sengi di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah Oke teman-teman, kita masih di Indonesia dan dua candi ini dibangun kira-kira bersamaan saat al kawarizmi dari Irak menulis buku Risalah Matematika dan dijuluki Bapak Al-Jabar. Yuk, kita ke sana. Pada abad ke-9 Masehi, Nusantara menyaksikan gemilangnya pemerintahan Rakyat Pikatan Pumanuku bersama permesurinya Pramudya Wardani di tahta Kerajaan Medang. Keduanya mewariskan candi-candi megah, yakni Borobudur, Prambanan, dan Plaosan yang menjadi monumen toleransi beragama di Jawa kuno. Sebagaimana pernah kami bahas tuntas pada tautan di atas atau di deskripsi? Namun, di akhir pemerintahan Rakai Pikatan, berkobarlah pemberontakan oleh Rakai Walaing Buku Bayoni yang merebut benteng batu di Boko sebagai basis pertahanannya. Kokohnya benteng Ratu Boko memang legendaris. Cukup lama sang pemberontak bersarang di dalamnya tanpa bisa disentuh. Hingga muncullah lawan tanding yang setara dengan Buku Bayoni, yakni Rakai Kayuwangi Diahlo Kapala, putra bungsu Rakai Pikatan. Benteng batu berhasil digempur dan pemberontak ditumpasnya. Prestasi ini melambungkan namanya. Ia bahkan dipercaya menjadi Raja Medang selanjutnya setelah Rakai Pikatan. Entah kesaktian apa yang digunakan Rakai Kayuwangi saat menaklukkan Benteng Ratu Boko. Yang jelas, di masa pemerintahannya dibangunlah sebuah candi yang bisa berpindah dari tempatnya. Ajaib kan? Yuk, kita telisik ke sana. Ketika kami menuju Candi Lumbung Sengi di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, mendung sudah menggantung. Dengan diantar Pak Jumat, sang juru pelihara candi, sampailah kami di candi yang berpindah ini. Terlihat ya, candi ini bergaya Jawa Tengahan dengan full batu andesit. Tersisa kaki dan badannya saja. Atap candi sudah hilang. Perhatikan, kaki candi cukup besar dan indah. Apa karena kakinya yang besar itu ia bisa berpindah? Badan candinya sendiri sudah hancur, dan yang ada ini bukanlah bentuk aslinya. Yang paling memikat justru kaki candinya. Lihat, lapik atau alas candi bertingkat tiga. Di atasnya ada patma atau model teratai. Yuk, kita cek bidang hiasnya. Penuh dengan ukiran floral, bersama bentuk-bentuk bulatan atau medalion. Bidang-bidang kosong di sini padat oleh seluruh gelung. Di beberapa medalion terdapat satwa burung. Indah ya? Nah, guci harta yang biasanya di bawah pohon kalpataru, yakni pohon surgawi pengabul keinginan, juga ada di sini. Gananya pun unik. Lihat, berbentuk raksasa, dan badannya seolah memancarkan motif seluruh gelung. Gana sendiri adalah tentara Dewa Siwa, yang biasanya berbadan kerdil dan menyangga candi. Gana berbentuk raksasa seperti ini, mengingatkan saya pada Gana di Candi Jawi, Jawa Timur. Nah, Gana di Candi Jawi merupakan jejak Tantra Bairawa yang kemungkinan besar dianut Raja Kertanegara, sang penggagas penyatuan Nusantara. Telisik lengkapnya bisa Anda cek nanti pada tautan di atas atau di deskripsi. Namun, beda dengan Gana Candi Jawi, Gana di Candi Lumbung ini nggak ada serem-seremnya blas. Terdapat sisa relung Parswa Dewata, yakni tempat meletakkan Arca Dewata di badan Candi. Tangga candi cukup panjang karena terdiri dari dua tingkat lengkap dengan pipi tangga yang dihias pasang makara. Makara adalah hewan air yang menempati dunia bawah atau kaki candi. Nah, di mulut makara ada burungnya. Sedangkan di pipi tangga ada ukiran mirip kaki bercakar yang kemungkinan adalah singa. Meski candi lumbung sebagian besar sudah runtuh, yang tersisa cukup memberi gambaran bahwa candi ini estetik meskipun kecil. Sebentar Mas Asisi, tadi katanya candi ini bisa berpindah. Yang benar nih. Sabar, candi ini memang telah berpindah. Aslinya, candi lumbung berdiri di tebing barat Sungai Apu, sekitar 500 meter dari lokasi yang sekarang. Yuk, kita cek bareng-bareng. Lokasi ini jelas berbahaya, bukan hanya bagi pengunjung, namun juga bagi candinya sendiri. Apalagi pada tahun 2010, Sungai Apu ikut terdampak lahar dingin Gunung Merapi. 
maka BPJB Jawa Tengah segera melakukan penyelamatan dengan memindahkan candi ini ke lokasi yang baru dan rampung pada tahun 2012. Jadi, candinya gak berpindah sendiri ya, tapi dipindah oleh BPJB Jateng. Tuh, masih ada sisa-sisa batunya. Di lokasi yang sekarang, candi lumbung aman dan nyaman untuk dikunjungi. Memindahkan candi tentu bukan perkara mudah, karena bangunan leluhur dirancang dengan perhitungan rumit. Namun, bagaimana jika leluhur kita sendiri yang keliru menghitung? Apa jadinya ya? Terus ikuti teman-teman, kita akan menelisik sebuah candi lain yang keliru dibangun leluhur Serta apa kaitan kompleks kedua candi ini dengan rakyat kayu wangi yang menggempur para pemberontak Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link video ini Jangan re-upload ya, klik juga link di atas jika Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan Agar kanal ini dapat terus memperkaya perspektif Anda Usai menelisik Candi Lumbung, kita akan mengunjungi Candi Kedua yang berjarak kurang lebih 1 km, yakni Candi Pendem yang keunikannya tidak dijumpai di Candi-Candi lainnya. Penasaran? Candi yang terkubur Tanah Ladang Perjalanan ini benar-benar menyegarkan karena kami melewati keribunan alam khas pedesaan dan ladang-ladang subur hingga sampai di lokasi Candi berikutnya. Candi ini sudah dipagar dan bersih terawat. Langsung paham ya, kenapa namanya Candi Pendem? Karena Candi ini terletak di bawah permukaan tanah. Badan Candi sudah hancur sama sekali, hanya menyisakan kaki Candi. Atau jangan-jangan Candi ini malah belum selesai dibangun. Kaki Candinya pun sederhana. Lapik atau alas Candi bertingkat dua. Lalu, tangganya yang tanpa pipi memanjang karena bertingkat dua seperti Candi Lumbung. Yuk! Kita cermati ragam hias pada kaki Candi Pendem. Ukiran floral memenuhi hampir setiap bidang, kecuali bagian yang memang belum dipahat. Terdapat jambangan dan burung. Ini Gana, sang penyangga Candi dengan bentuk khas langgam Jawa Tengah. Sama seperti Candi Lumbung, di Candi Pendem ada bekas parswa dewata, yakni relung tempat arca dewata di keempat arah mata angin. Namun, candi yang satu ini unik karena merekam kekeliruan leluhur kita dalam membangun candi. Candi miring karena salah ukur. Sejak abad ke-7 Masehi, para silpin atau pembangun candi kita memiliki kitab pegangan, yakni Manasara, bagian dari fase sastra yang disusun antara abad ke-6 hingga 8 Masehi di India, serta memuat aturan membangun candi. Namun, leluhur kita rajin berinovasi, hingga candi-candi kita pun semakin berbeda dengan India. Transformasi gaya candi dan kecanggihan teknik leluhur membangun candi bisa dicek nanti pada tautan di atas atau di deskripsi. Namun, bagaimanapun leluhur kita juga manusia. Meski mereka mampu membangun candi-candi raya dengan perhitungan serumit Borobudur dan Prambanan, di Candi Pendem ini kekeliruan mereka terekam. Kemarin pembuatan candi ini kurang teliti, hmm. seperti itu. Dari sudut yang sana 0, di sini 7 cm, hmm. yang sana itu 13 cm, yang ini 23 cm. Oh, Jadi agak miring. Gitu. Agak miring ya. Ya. Terus, karena kemungkinan tidak ditunggu oleh Mandor. mandornya, itu terus diakali dengan dumpal itu yang sini tebal ya sana tipis oh. ini untuk uh, supaya kalau dinaikkan itu tidak doyong mm -hmm. nah unik kan adanya kesalahan ini malah membuktikan membangun candi pun butuh trial dan error juga bahwa yang membangun candi memang manusia bukan jin mereka pun manusia biasa yang tak luput dari kesalahan bukan manusia sakti yang membangun candi dengan kekuatan supranatural saya jadi teringat pada piramid-piramid di Mesir yang juga dibangun dengan trial and error adalah Sneferu, raja pertama dari dinasti keempat Mesir kuno yang pertama kali menggagas piramid ia menginovasi gaya piramid yang sebelumnya berundak-undak menjadi bentuk yang kita kenal sekarang sayangnya upaya itu gagal karena pelapis luarnya longsor dan muncullah model undaan jadilah piramid Meidum namun, Sneferu nggak menyerah, ia lanjut membangun piramid kedua. Namun, kali ini pun perhitungannya melenceng dan terpaksa di tengah jalan sudut kemiringannya diubah supaya tidak runtuh. Jadilah piramid bungkuk yang nggak pernah digunakan. Masih pantang menyerah, Sneferu membangun piramid ketiga. 
Dan kali ini rumus piramid bungkuk diubah kemiringannya Dari 52 derajat menjadi 43 derajat Hasilnya adalah piramid merah dan megah Tempat jenazahnya kelak disemayamkan Rumus yang dikembangkan Snefero lalu digunakan raja-raja selanjutnya Untuk membangun piramid-piramid yang lebih megah Jadi, di balik keajaiban arsitektur dunia, ada manusia-manusia biasa yang jatuh bangun dalam kegagalan sebelum menuai kesuksesan. Anehnya, banyak penyuka cocokologi dan teori konspirasi mengira piramida Mesir dibangun dengan teknologi alien, sebagaimana Candi Prambanan dibangun oleh bangsa Jin, atau Candi Borobudur yang dituduh buatan Nabi Sulaiman. Tapi Mas Asisi, kita kan juga punya piramid kuno di Candi Soko. Itu jejak peninggalan peradaban Mesir atau suku Maya ya? Bukan kedua-duanya ya. Candi Soko adalah buatan leluhur kita dari masa akhir Majapahit. Dan gayanya yang unik itu justru mengambil bentuk punden berundak yang sangat khas Nusantara. Kami juga pernah membahasnya secara khusus pada tautan di atas atau di deskripsi. Anugerah Raja bagi tiga candi unik. Oke, okay, yuk kita kembali ke Candi Pendem Sengi. Sebenarnya Candi Pendem tidaklah sendirian. Bersama Candi Lumbung, ia masih sekompleks dengan Candi Asu Sengi yang pernah kami bahas secara khusus pada tautan di atas atau di deskripsi. Nah, menariknya ketika Candi ini berada di area yang diapit dua sungai, yakni Sungai Telingsing dan Sungai Apu. Kapan tepatnya Candi-Candi ini dibangun belum bisa dipastikan. Namun, bila ditelusur pada prasasti-prasasti yang tersebar di area ini, yakni prasasti Kurambitan dan prasasti Sri Manggala II, diduga candi ini dibangun pada abad ke-9 Masehi. Kedua prasasti ini berbentuk lingga patok dan menceritakan seorang pejabat tinggi bernama Mpu Apus yang menerima perintah raja untuk menetapkan wilayah Kurambitan dan Sri Manggala sebagai sima atau wilayah yang dibebaskan dari pajak karena bertugas merawat bangunan suci atau prasarana publik di sana. Dalam prasasti, kata yang digunakan adalah Dharma Nira di Salingsingan. Menurut Sudmulder, pakar sastra Jawa kuno, Dharma bisa berarti candi, biara, pertapaan, dan lain sebagainya. Sementara nama Salingsingan bisa ditelusur dari toponim nama Sungai Telingsing. Jadi, kemungkinan Bu Apus membangun bangunan suci atau candi di wilayah yang kini berada di dekat Sungai Telingsing. Kan ada tiga candi di sini, Mas Asisi. Yang mana yang dibangun Bu Apus atas perintah raja? Belum bisa dipastikan. Namun, bila kita cermati kompleks tiga candi ini memang dekat dengan pertemuan dua sungai atau dikenal dengan tempuran antara Sungai Apu dan Sungai Telingsing. Dalam pandangan spiritual, tempuran sungai dianggap memiliki energi yang besar. Karena itu, di wilayah seperti inilah kerap dibangun bangunan suci termasuk Kadewa Guruan, pusat pendidikan keagamaan Jawa kuno dengan ajaran-ajaran rahasia. Kami juga pernah mengulasnya loh pada tautan di deskripsi. Jadi, dengan adanya tiga candi yang saling berdekatan ini, bisa jadi di sekitar sungai Telingsing pernah berdiri kompleks Kadewa Guruan. Lalu, nama Saling Singan kemudian tercantum dalam prasasti Saling Singan ketika Maharaja Rake Kayu Wangi di Kapala menganugerahkan payung perak dengan puncak dari emas yang dipersembahkan bagi Batara I Saling Singan atau Batara yang bersemayam di Saling Singan. Dalam khasana Jawa kuno, kata Batara bisa bermakna dewa atau penguasa, bisa juga raja yang lalu didewakan. Inilah yang menyebabkan ketiga candi di wilayah ini dianggap pendarmaan seorang penguasa, meski identitasnya belum diketahui. Yang jelas, ia sangat dihormati Rake Kayu Wangi, hingga Sang Maharaja pun menganugerahkan payung bersepuk emas. Namun, payung itu sendiri perlu kita cermati, karena dalam khasana Jawa kuno, payung bukan hanya alat peneduh, namun juga simbol pemujaan dan alat upacara keagamaan. Jadi, mungkin saja loh, Batara Isaling Singan berarti dewa yang disembah di Saling Singan, yang menegaskan bahwa wilayah Sungai Telingsing adalah area suci, sehingga wajar saja bila ada banyak bangunan peribadatan di sini, termasuk Candi Asu, Candi Pendem, dan Candi Lumbung yang bercorak siwa dan berukuran kecil bila dibandingkan dengan candi-candi lain dari masa yang sama. Jika itu benar, maka kita bisa menarik dugaan bahwa candi-candi ini bukanlah pendarmaan seorang penguasa, melainkan Kadewa Guruan tempat rakyat kayu wangi digembleng di masa mudanya. 
hingga memampukannya menghancurkan musuh negara di Benteng Ratu Boko. Sebuah kemenangan yang mengantarkannya ke puncak tahta medang. Maka sebagai rasa terima kasihnya dibangunlah bangunan suci di saling singa, serta memberi persembahan berupa payung upacara yang mewah. Namun ini pun baru dugaan ya. Terlepas dari segala kemisteriusannya, tiga candi sengi di sekitar sungai Telingsing memiliki keunikan masing-masing. Keunikan candi asu terletak pada namanya dan cerita legenda yang melatarinya. Sedangkan candi lumbung adalah satu-satunya candi yang berpindah dari tempat asalnya. Lalu ada candi pendem yang mengabadikan betapa manusiawinya para pembangun candi kita. Uniknya, di Nusantara sangat jarang candi yang dibangun dengan salah perhitungan. Ini membuktikan bahwa begitu menyadari kekeliruan itu, leluhur kita bergegas untuk belajar membangun lebih baik. Dan karya-karya mereka yang lainnya tak pernah gagal mengundang dejak kagum kita. Maka jangan takut untuk berbuat salah. Karena setiap kesalahan adalah sebuah kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik. Dan setiap kegagalan adalah guru terbaik yang diberikan semesta agar kita bangkit dengan lebih kuat. Semoga kita paham betapa dekatnya jarak antara upaya terbaik kita dengan kesuksesan yang ingin kita genggam atau kebijaksanaan yang menanti di depan sana.